மலைகளோட கம்பீரமும் அமைதியும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த மலைகள் எப்படி உருவாகுது இதோட வகைகள் என்ன அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மலைகளோட டைப்பு நாலு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் மடிப்பு மலைகள் இது வந்து கண்ட நகர்வுகளினால ஏற்படக்கூடியது ரெண்டாவது டைப்பு பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் பிளாக் மவுண்டைன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபால்டிங் அப்படின்வாங்க அதாவது அந்த பிளவுகளினால் ஏற்படுறது தான் இந்த பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் மூணாவது வல்கனிக் மவுண்டைன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து எரிமலை வெடிப்புனால் உருவாகிற மலைகள் நாலாவது லாஸ்ட்டாக இருக்குது ரெசிடியல் மவுண்டைன்ஸ் இது பார்த்தோம்னா எக்ஸோஜெனிக் எண்டோஜெனிக் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த வெளிப்புற சக்தியினால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களான உருவான ஒரு மலை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிடியல் இந்த நாலு டைப்பை பற்றி இன்னும் விரிவாக இப்போ பார்க்கலாம் ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் மடிப்பு மலைகள் இது எதனால் உருவாகுதுன்னா மெயினான மூணே மூணு பாயிண்ட்டு தான் எர்த்தோட மூமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் இன்ட்யூசன்ஸ் இந்த மூன்று விஷயங்கள்னால வந்து இந்த லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா க்ரஸ்ட் அதில் வீக்காக இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா மடங்கி அடுக்கடுக்க அந்த ஃபோல்டு வந்து உருவாகுது இதுதான் ஃபோல்டிங்னாலே அது என்ன சொல்கிறது சுருக்கம் இல்லை மடிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் லைன்ஸ் ஆஃப் வீக்னஸ் ஸோ வீக்னஸ்ஸாக இருக்கிறது உள்ளே போகுது மேலே எலும்புது உள்ளே போகுது இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு பெட்ஷீட் இருக்குன்னா நீட்டாக இருக்கிறத நம்ம மடக்குனா எவ்வளோ மடிப்பு வருமோ அதுதான் பார்த்தோன்னா மடிப்பு மலைக்கு நம்ம பார்க்குற ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம மலைத்தொடர்களில் நாலு பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே அந்த வீடியோக்கான டெஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன் ஹிமாலயன்ஸ் ராக்கிஸ் ஆண்டஸ் ஆப்ஸ் இந்த நாலு தான் மிகப்பெரிய மலைத்தொடராக இருக்குது இந்த நான்கு மலைத்தொடருமே பார்த்தோன்னா ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் நம்ம இமயமலை பார்த்தோன்னா ஃபோல்டு மவுண்டைன்ஸ் அதுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறது இளமையான ஒரு மடிப்பு மலை எதுன்னா அது இமயமலை தான் இது கண்ட நகர்வுனால் ஏற்படுது இந்த வேவ்ஸ்னால் என்ன ஆகுதுன்னா அப்ஃபோல்டு மேலே வந்துச்சுன்னா அது ஆன்டி கிளைன்ஸ்னு சொல்கிறோம் டவுன் ஃபோல்டு ஆயிடுச்சுன்னா அது சிங்க் லைன்ஸ் சொல்கிறோம் அடுத்து ரெக்கம்பண்ட் ஃபோல்டு அண்டு த்ரஸ்ட்டு ஃபோல்டு ஓவர் த்ரஸ்ட்டு ஃபோல்டு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே நேப்பிங் ஆகிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா மவுண்டைன்ஸ் ஆஃப் எலவேஷன் அப்படின்றத வந்து ஏற்படுத்துது இந்த த்ரஸ்ட்டு அப்படின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது ரிவர்ஸ் ஃபார்மேஷன் மடித்து மடித்து போயிட்டு ஒரு இடத்துல திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகிட்டு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி நிற்கிது ஓகேங்களா ஸோ நிலநடுக்கமாக இருக்கட்டும் எரிமலையாக இருக்கட்டும் இல்லை மலை இல்லை பள்ளத்தாக்கு இது எல்லாமே ஏற்படுத்துறது பெரிய ஃப்ளைட்டாக இருக்கிற பசிபிக் ஃபெல்ட்டு தான் ரெண்டாவது டைப் பார்த்தோன்னா பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் இதோட ஃபால்ட்டிங் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு கிராக் ஏற்படுது அந்த கிராக்னால் என்ன ஆகுதுன்னா டென்ஷேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த பகுதி வந்து உள்ளிறங்குது ஸோ உள்ளிறங்கின பகுதி வந்து ரெண்டு சைடு இருக்குது அந்த சென்டர் பகுதி வந்து அப்படியே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தோன்னா பிளாக் மவுண்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஹாஸ்ட் உயரமாக இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் தான் அந்த பிளாக் மவுண்டைன் ஹாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பள்ளமான பகுதியை பார்த்து பார்த்தோன்னா ரிஃப்ட் வேலி இல்லாட்டி கிராபன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தோம்னா மெயினாக ஆஃப்ரிக்கா காண்டினென்ட்டில் வந்து இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் மைல்ஸ் அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து இந்த பள்ளத்தாக்கு இருக்குது இன்னும் சில காலங்களில் அது பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா வீடியோ எப்படியுமே மலை வந்து மோதுது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த ஆஃப்ரிக்காவோட அந்த ரிஃப்ட் வெளியிலிருந்து அது பிரிஞ்சு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பாக இருக்குது இது வந்து கம்ப்ரெஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த த்ரஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் ஃபால்ட்டுன்றோம் இல்லைங்களா திரும்பவும் ஏற்பட்டு இது பெரிய பள்ளத்தாக்கை வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா அப்படி இறங்கின பகுதி வந்து கூர்மையாக இருந்தாலும் டெனிடேஷன் இந்த ரிவர் இதெல்லாம் வந்து அரிச்சுட்டு என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து பள்ளத்தாக்காக மாறிடுது குட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஆஃப்ரிக்காவோட ரிஃப்ட் வேலி சிஸ்டம் தான் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் மைல் மூணாவது டைப் பார்த்தோன்னா வல்கனிக் மவுண்டைன்ஸ் வல்கனிக் எரிமலை எரிமலை வந்து பார்த்தோன்னா எத்தனை டைப்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஆசிட் பேஸ் இந்த ரெண்டு டைப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா எரிமலையோட கூம்பு பள்ளம் அமைப்பெலாம் பார்த்துருக்கோம் 
இதுக்கான வீடியோவை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ எரிமலைனால் ஏற்படக்கூடிய மலைப்பகுதி தான் வந்து பார்த்தோம்னா பல்கனிக் மவுண்டைன்ஸ் இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லாவா வெளியே வந்துடுது இல்லைங்களா மேக்மாவாக இருந்து லாவாவாக வெளியே வருது அப்படியே அது படிஞ்சு 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 மலை வந்து உருவாகுது இது மெயினான மவுண்டைன்ஸ் எதுன்னா மவுண்ட் ஃபுஜி ஜப்பானில் இருக்குது மவுண்ட் மாயோன் பிலிப்பைன்ஸ் மெர்சிப்பி சுமத்ரா இந்தோனேஷியா கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா சுனாமி ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணமாக இருந்தது ஸோ மெர்சப்பி அடுத்து அவாங் அப்படின்றது பாலி தீவில் இருக்குது ஸோ இந்த மலைகளும் உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்ன எப்பவும் போல தான் பசிபிக் பெல்ட் தான் அந்த பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் பசிபிக் சர்க்கும் அப்படின்ற இல்லைங்களா இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்து இதை நீங்கள் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லாஸ்ட் டைப் நாலாவது டைப் லாஸ்ட் டைப் எதுன்னா ரெசிடியல் மவுண்டைன்ஸ் அதாவது நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா டெக்கன் டெக்கன் பிளக்ஷு வந்து ஒன் ஆஃப் த ரெசிடியல் மவுண்டைன்ஸ் இது எப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து உயரமான பகுதி தொட்டப்பேட்டாவாக இருக்குது ஸோ தொட்டப்பேட்டாவிலேருந்து இப்போ சென்னை கடலூர் இருக்குன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு சமமான ஒரு நிலப்பரப்பாக தான் இருக்குது எரிமலை வெடிப்பு மலைப்பொழிவு ஆறுகள் இந்த மாதிரி எல்லாமே போய் அதோட உருவமைப்பை மாற்றுது அரிச்சு அரிச்சு இப்போ இன்னும் பள்ளமான கடலுக்கு வந்து கொண்டு வந்து ஸோ ஊட்டி வந்து இப்போ உயரமாக தான் இருக்குது பட் கடலூரோ சென்னையோ பார்த்தோன்னா அந்த பிளைன் வந்து கீழே வந்து அரிச்சு அரிச்சு அதோட அமைப்பு வந்து கரைஞ்சிருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா ரெசிடியல் மவுண்டைன்ஸுக்கு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தது கரைஞ்சி 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 போகுது கோடிக்கணக்கான வருஷங்களாக டைசக்டடு அதாவது அதை அரிச்சு அரிச்சு ப்ளக்ஷு இந்த மாதிரிலாம் உருவாக்குது மெயினாக டெனிடேஷன் இல்லையா உரிச்சு உரிச்சு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அதை வந்து தாழ்வான பகுதியாக ஏற்படுத்துது ஸோ மலைகளை பொறுத்தளவுக்கு மோதுறதுனால உயரமான மலைகளும் உருவாகுது அது அரிச்சு அரிச்சு பார்த்தாலும் அது தேஞ்சாலும் தன்னைத்தானே கரைச்சிக்கிட்டாலும் அது உயரமான பகுதியாகவும் இருக்குது இந்த ரெண்டு மலையுமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ இமயமலை வந்து பார்த்தோன்னா மோதுனால் ஏற்பட்ட ம இளமையான மடிப்பு மலை கரைஞ்சி கரைஞ்சி அதாவது இந்த பூமி தோன்றுனதுலேருந்து ஏற்பட்ட ஒரு பகுதி தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நம்ம அந்த மேற்கு தொடர்ச்சியோட அடிவாரத்தில் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அந்தளவுக்கு அது இன்னும் இருக்குன்னா அது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் இதனால தான் அங்கே வந்து நியூட்ரினோ வந்து அமைச்சாங்க தேனி போட்டிபுரத்தில் மலைகளோட நாலு டைப்ஸும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த லெசன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ இயர்ஸ் ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங